Thưa quý vị, một năm trở lại đây thì ngành trí tuệ nhân tạo AI tại Việt Nam đã chứng kiến nhiều cái động thái đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng từ nhóm doanh nghiệp lớn đầu ngành. Nhóm doanh nghiệp này thì được đánh giá là sẽ đóng vai trò quan trọng vì vừa sở hữu cái nguồn dữ liệu dồi dào để mà cộng đồng trí tuệ nhân tạo khai thác mà vừa là đầu ra cho những cái sản phẩm ứng dụng AI. Và đây là nội dung nổi bật được bàn luận tại hội nghị Việt AI Summit 2019 với chủ đề là trí tuệ nhân tạo cho tương lai vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì nghiên cứu Vin AI Research của doanh nghiệp đầu ngành Vingroup, vì nghiên cứu riêng về trí tuệ nhân tạo đầu tiên của một doanh nghiệp Việt ra đời cách đây nửa năm, là ví dụ cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của nhóm doanh nghiệp lớn trong việc đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. Người đứng đầu đơn vị này cho biết, nguồn dữ liệu dồi dào có được từ rất nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau trong hệ sinh thái của tập đoàn mẹ sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ rằng ở một quy mô tiếp xúc với khách hàng như thế thì sẽ rất tiềm năng để tận dụng được nguồn dữ liệu. Mặt khác, tập đoàn mẹ cũng sở hữu nhiều dự án bất động sản, cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một hệ thống rất nhiều các camera, cũng sẽ tạo ra nguồn dữ liệu để chúng tôi có thể nghiên cứu, tận dụng và từ đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra lợi thế cạnh tranh của mình. Không chỉ là tận dụng nguồn dữ liệu của mình, mà gần đây, một số doanh nghiệp công nghệ như VNG cũng bắt đầu đấu nối dữ liệu với bên ngoài để cộng đồng trí tuệ nhân tạo Việt Nam có thể tham gia giải quyết các bài toán thực tế từ thị trường. Cách làm này được đánh giá sẽ vừa mang lại giải pháp cho doanh nghiệp, vừa giúp phát triển chung ngành trí tuệ nhân tạo. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam không có nhiều doanh nghiệp làm như vậy. Doanh nghiệp thường đóng mình lại, không có mở cái mã nguồn phần mềm của họ ra ngoài cho mọi người coi, không chia sẻ đi tất dữ liệu ra ngoài. Trước đó, các doanh nghiệp đầu ngành khác như Viettel, FPT hay CMC cũng đều công bố chương trình nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó có cả những chương trình hợp tác với các doanh nghiệp ngoại nhiều tiềm lực. Theo báo cáo về thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2018 của đơn vị xây dựng cộng đồng Rubik AI và quỹ ngoại GNX Ventures thực hiện, thương mại điện tử đang là lĩnh vực có doanh nghiệp khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo tham gia nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay, cũng nhờ vào nguồn dữ liệu được thu thập và xử lý của ngành này đang là dồi dào nhất. Có thể nói là chúng ta có một rào cản rất lớn khi mà có đến 47% số công ty về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam cho biết là khả năng tiếp cận dữ liệu là hạn chế của hệ sinh thái AI hiện nay. Theo nghiên cứu của Rubik AI, nhất là khi mà không phải dữ liệu nào thì cũng có thể dùng cho trí tuệ nhân tạo mà vừa phải đạt được một cái độ lớn nhất định, vừa phải đủ chất lượng với mức giá thị trường rất là đắt đỏ. Dữ liệu là một loại dầu mỏ mới. Câu nói quen thuộc của giới công nghệ này thường được đưa ra để nói về tầm quan trọng của dữ liệu thời kinh tế số. Nhưng với một số chuyên gia, để chính xác hơn thì phải là dữ liệu đã được dán nhãn mới là loại dầu mỏ mới. Bởi không phải dữ liệu nào cũng có thể được dùng để thu thập và xử lý cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ví dụ một tấm ảnh có chiếc xe hầu như chẳng có giá trị khi đưa cho công nghệ máy học Machine Learning. Nhưng sẽ có giá trị nếu đó là tấm ảnh đã được các kỹ sư phân loại dán nhãn thông tin, nó là chiếc xe. Điều này cho thấy, để có được nguồn dữ liệu vừa được dán nhãn, vừa đủ độ lớn để áp dụng trí tuệ nhân tạo là không hề dễ dàng. Thậm chí, nếu doanh nghiệp phải đi vay dữ liệu cho máy học thì phải bỏ ra tới hàng tỷ đô la Mỹ, nhất là đối với các dữ liệu dành cho thị trường Việt Nam. Ví dụ như nếu bạn làm một cái mô hình mà dựa trên cái dữ liệu chỉ về người da trắng bằng hạn thì áp dụng vào người châu Á, người châu Phi nó sẽ không tốt. Thì những cái nhiệm vụ cụ thể như thế thì mình sẽ rất là hy vọng là có là cần dữ liệu cụ thể của cho người Việt. À, còn về mặt xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì rất nhiều cái dữ liệu trên thế giới là về mặt tiếng Anh. Nhưng mà quần tiếng Việt thì mình cũng không có. Để gỡ nút thắt này, theo các chuyên gia, thị trường Việt Nam rất cần có sự tham gia của các doanh nghiệp ở một ngành công nghiệp mới, ngành dán nhãn dữ liệu. Đây là công việc không quá phức tạp, nhưng lại có ý nghĩa phụ trợ quan trọng cho ngành trí tuệ nhân tạo phát triển trong tương lai. Trên thế giới thì cũng đã có những cái công cụ, nó gọi marketplace, một cái trung tâm mà có rất là nhiều người khắp khắp nơi trên thế giới họ chỉ có công việc của họ là chỉ đi dán nhãn, thu thập dữ liệu cho AI. Ở Việt Nam mình thì muốn thu thập dữ liệu bằng tiếng Việt thì ngoài doanh nghiệp thì có lẽ sẽ có cần những cái công ty mà có thể tuyển người đào tạo cho họ hiểu là dán nhãn là gì, cần dán nhãn như thế nào. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ phải đối mặt với thách thức đó là đề ra những quy định cụ thể để cân bằng được lợi ích của cả thị trường, doanh nghiệp và người dân trong vấn đề tận dụng dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo. Chẳng hạn với những dữ liệu về y khoa, làm thế nào để chúng ta có những dữ liệu để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo trong khi vẫn tôn trọng bảo vệ quyền riêng tư của từng bệnh nhân. Chẳng hạn ở Mỹ, các quy định này rất chặt chẽ để bảo vệ thông tin cá nhân, nhưng cũng đủ thoáng để các dữ liệu bệnh có thể được dùng để giúp
doanh nghiệp và giới chuyên gia chứ không chỉ là chuyện của riêng bên nào. Một cái lời giải bức thiết cần có cho bài toán dữ liệu phát triển trí tuệ nhân tạo là nguồn nhân lực đủ khả năng để mà xử lý được nguồn dữ liệu đó. Đáng mừng là đào tạo nhân lực đang là mảng mà có sự chuyển biến tích cực trong ngành trí tuệ nhân tạo. Khi mà thời gian qua thì đã có nhiều cộng đồng kỹ sư, nhiều chuyên gia AI đã được hình thành tại Việt Nam như là Việt AI hay là Rubik AI với vai trò nồng cốt của rất nhiều tiến sĩ kỹ sư công nghệ gốc Việt trở về từ những cái nôi công nghệ của thế giới như là thung lũng Silicon. thì phải nói rằng là các cái cộng đồng mà tự hình thành thì đóng góp vai trò rất là quan trọng trong cái việc hình thành nên cái nguồn nhân lực và đặc biệt nữa là kết nối các cái nguồn nhân lực với cả các cái chuyên gia quốc tế, đưa các chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo đến để mà chia sẻ, giảng bài, tạo ra các khóa đào tạo, huấn luyện để mà tạo ra một nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao hơn nữa. Thách thức lớn là tôi nghĩ vẫn là về mặt con người, vẫn chưa có những nghiên cứu sâu về AI. À, của Việt Nam hy vọng là à, sẽ có những sự kết hợp nhiều hơn à, để cùng nhau à, thật sự là tập trung vào một số bài toán khó Báo cáo về thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2018 của đơn vị xây dựng cộng đồng Rubik AI thì có gần 60% những cái công ty làm trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam thì vẫn còn non trẻ dưới 2 năm tuổi, trong khi là chỉ có 34% là gọi được vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng. Và con số này cho thấy sẽ còn rất nhiều việc cần phải làm và sự kết nối hiệu quả giữa cộng đồng và doanh nghiệp lớn giữa các thành phần trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo sẽ là yêu cầu bức thiết để mà lĩnh vực này thực sự bước phá tại Việt Nam.